。嗨，大家好，现在呢，我骑行在莲花南路上啊。今天呢，天气不错，还是准备到外面来做一次骑行。刚刚我忘了打开我的摄像机了。其实已经从家里出来骑了三公里的路了，前方呢就是沪闵公路上的高架桥了。现在呢，我骑过新洲路啊，向我今天的目的地古北骑行啊。从家里刚刚出门的时候呢，导航了一下，到目的地呢大概有十几公里的路程。那其实现在呢，只剩了大概不到十公里的啊。我们呢也不敢速度啊，趁着好天气呢，怡然自得的享受一阵骑行的好时光。更正一下啊，我现在骑过的呢是 S 二零的高速公路啊，不是沪闵高架。现在呢，继续在莲花南路上骑行啊，朝北的方向。这条路呢，我骑过很多次了啊，所以今天就不费口舌了，只是专注骑行，享受骑行的乐趣啊，让自己变得更为轻松一些。
现在呢已经骑过了霍敏路啊。
现在呢，还在莲花路上向北骑行啊，经过一条叫平吉路的马路。今天我骑的有点过于悠闲了啊，完全是在马路上缓缓的骑行啊，两条腿还没有任何累的感觉啊。经过一条叫古龙路的马路啊，说明呢离古北那边呢越来越近了现在呢，上了潮河金桥。骑到这边呢，这条路的感觉是相当不错啊。宽敞的骑行道，道路的树冠呢，差不多都覆盖了整条马路啊。在这样的林荫下面骑行呢，特别舒适。马路上呢，时不时会看到有很多骑那种运动单车的，像公路赛车那样的车型的自行车飞驰而过。一般当然都是比较年轻的，他们可能是把这个作为一种运动项目来进行的。但是呢，我就必须有自知之明啊，仅仅把这种骑行呢作为一种休闲骑行，稍稍呢兼有一些健身的成分啊，跟那种。运动目的为主的骑行的方式呢，还是有很大的差异的、啊
骑过田岭路啊，继续沿着莲花路向北骑行。非常美的一段林荫道啊，两边呢好像都是一些科技含量很高的企业的厂房，也可能是科创园区吧。骑过宜山路啊，右侧呢叫虹桥原创，应该是一个创业园区吧。这边呢，还是属于朝和金开发区的一个园区。这边的街道呢，还是一如既往的环境优美啊
现在呢，我从莲花路啊左拐到梧桐路。再次右拐到红松路的一条小路上现在呢，骑过五美路，继续顺着红中路向北骑行。现在呢，我又转到了红松东路啊。
这边呢有个学校叫上海日本人学校，原来在这里啊。每个大城市呢都会有一些外籍子弟学校。虹桥商务区呢是最早开放的一片开发区啊，当时有很多日资的企业，大部分呢是一些总部啊，在这边办公，所以这边就会有很多的日本人的子弟啊，家属在这边生活，而这些家属和子弟呢，很多人就生活在古北生活区啊，所以在这边建立外籍人士的学校呢也顺理成章，但现在呢其实。包括浦东在内的，已经有很多的外籍人士的居住点了，所以学校呢也开始分散到各个地方。现在转到了红梅路上。这边呢是虹桥高尔夫球场。现在我面对的呢，就是虹桥高尔夫球场啊。以前呢，就是在城外的一片乡村地带，现在呢，已经被那些高楼啊包围在其中了。但大家可以看到，还是有很多人在那边球场上打球啊。路过这边呢，就拐到这边来，稍稍的看一眼。左侧呢是一个练习场。马路左侧呢有很高大的那些网啊，这个就是练习场啊，高尔夫球的练习场。好，我已经打卡了日本人学校，还有虹桥高尔夫球场。现在呢，就到古北的生活区的中心水城路那边去转一转。这边有个叫虹桥基金小镇啊。您去几号？我不去这。那进不了。看到一个叫“基金小镇”的牌子啊，本来想进去转转，结果被保安拦住啊。看来也是有级别的地方。现在呢，我转到了五美路上骑行。
现在呢，我骑过红许路啊，左转。红许路这条路呢，就是中环路啊。这里建了很多的隧道，是一条城市快速路。但是这条路上呢，居然没有骑行道啊，和步行道合二为一了。又一次来到了红松东路上啊这边呢，基本上就是虹桥湖北地带了。左侧呢是虹桥希尔顿酒店。希尔顿酒店边上的是旺旺集团啊。右手呢是名都体育公园啊，我看这边有很多的体育设施或者体育用品的商店。
现在看看这些几十年前建的房子啊，已经有一些成就了，但是在当年来讲啊，是到这边来开发人的一片乐土。左侧啊，我现在正对着的就是明都城啊，当年古北最早开发的一个别墅的项目啊，但是它的价值呢是在十年、二十年以后才慢慢显现出来的地方。嗯、现在呢，我其实已经来到了水城南路上。几十年以前建的一条中央大街啊，是古北这片区域的一条主干道啊。但是现在大家可以看到，这些房子啊，就完全跟现在啊扯不上关系了，显得成就。但是这些房子呢，见证着古北的发展和更新换代啊。和一批又一批的创业者来了又去，而沉淀下来的呢是很多的餐饮的品牌啊，现在还有很多的网红店，吸引着一代又一代的年轻人到这边来打卡。我在水城路上呢，已经看到了前方的高架桥，就是延安高架啊。我的右手边呢是一家大超市——家乐福。那我觉得这边呢，结束我今天从新庄骑行到古北水城南路这一段骑行。谢谢大家跟随和观赏。那我们就在这边呢，跟大家说声拜拜。接着呢，我要回城啊，希望大家继续跟随我的镜头。